Saludos a Chicos TV, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja de vacaciones en Cartagena. Además, Prive se encuentra en fuerte polémica. Hace unos días, Kimberly Loaiza empezó a mostrar unas historias en su cuenta de Instagram de cómo se la estaba pasando en la playa con su hija Kima. A lo lejos se puede ver que Juan de Dios Pantoja lleva cargada a Kima en el mar, ya que Kimberly Loaiza lo estaba grabando. Juan de Dios Pantoja compró pulseritas para Kima, Kimberly Loaiza y para él, ya que comentó en el video que compra tres porque ya son tres miembros en la familia. Compré tres collares, tres tobilleras porque ahora somos tres en la familia. También le estaban haciendo unas trencitas a la pequeña Kima Sofía y a Kimberly Loaiza le gustaron mucho. ¡Ay, qué hermosas trenzas! ¡Uy, uy! Pero los papás de Kima, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza no se pueden quedar atrás, ya que ellos también decidieron cortarse el cabello en sus vacaciones en Cartagena. Mejor dicho... Juan de Dios Pantoja subió las historias en su cuenta de Instagram en la cual dijo que Kimberly Loaiza está a punto de grabar un nuevo video para su canal ya que dijo que la lindura mayor tiene el set listo Oigan, la lindura mayor tiene el set ya casi listo porque vamos a grabar algo para su canal. También explicó de qué se iba a tratar el video y dejó una cajita para que los fans lo ayudaran a ver qué le pueden preguntar. La lindura mayor va a ser para su canal el que prefieres. Y voy a necesitar que ustedes me ayuden porque a mí me dijo la lindura mayor que le preguntara, o sea que le pusiera dos situaciones, dos opciones. Y ella tiene que elegir qué prefiere. Ejemplo, no sé. Ceviche o hamburguesa, ya tiene que decir ceviche. Eh, Eli Blancarte o Katia Blocks, y ya tiene que escoger quién de las dos. O sea, o sea, nomás, tiene que elegir una sola cosa. Entonces, ustedes ayúdenme y pongan aquí cositas que le pueda preguntar a la lindura mayor. Por ejemplo, verde o rojo. Así. Pero piénsenle, saquen muchas, muchas, muchas. Mándenme muchas, por favor, para yo poder preguntarle muchas cosas en su video. Además, aquí te dejamos todas las historias de la fuerte polémica de Prive. Un poco por Twitter, pero la verdad quería hablar por aquí para que se me entienda mejor. Y, tío, hay un tal Alex Casas, ¿vale? Yo la verdad lo conocía de cuando fui allá a México, pero del nombre, la verdad nunca lo he visto en persona, por eso nunca me he metido, he opinado sobre... Eh, sí que es verdad que una vez nos dejó de seguir a todos, que es cuando Orson conoció a Bri, de repente... Y bueno, pues ese chico, pues tú sabes que nosotros en el mundo nos enteramos de todo, de, de lo que habla cada uno, aunque vosotros no. Y ese man ha hablado mierda, tanto de Privé como de Orson, ha hablado mierda, puesto verde, es que nosotros no nos merecemos lo que tenemos, bueno, un montón de cosas, ¿eh? Pero eso va aparte, a mí lo que me ha molestado de ese chico realmente es ese cúmulo. Y he explotado cuando, cuando he visto que ha mandado a Laila, a su chica, bueno, primero le había hablado Laila, lo que me había pasado en la foto Orson, diciéndole que a Alex le gustaría colaborar con él, que hayas hablado de él después de haberlo dejado de seguir en su momento, después de que 
mmm, hayas mandado indirectas a la relación, te hayas, met, hayas ahí como eh, mostrado tu, tu indignación un poco, ¿no? Mediante indirectas, que eso se puede llegar a entender, ¿no? Pues son sentimientos. Pero de repente de la nada le hablas a Orson, pero no para ser su amigo, no para echar un día una barbacoa y, oye, solucionar nuestras diferencias y a ver si nos llevamos bien, oye, todo puede ser. Le hablas para, co para colaborar, que suena muy bonito, ¿no? Suena como, para colaborar, para colaborar. No, man, colaborar no. Tú lo que quieres es grabar con Orson y no es precisamente porque os llevéis de puta madre, porque eh, sepáis bailar los dos y queráis... Una no, es porque te quieres aprovechar de que es el ex de tu novia y queréis causar ese morbo como lo hicieron en su momento Ilika y Keblex. Exactamente igual, pero ¿sabes cuál es el problema, tío? Que Orson no va a caer tan bajo como lo acabas de hacer tú. Esa es, esa es la diferencia. Me da, me da igual mancharme a mí con tal de asegurarme que eso no pase, tío. Me da igual. Mientras eso no pase, yo estoy contento, tío. Estoy contento porque me parece muy bajo, tío. He visto cómo eres y no me hace falta... Mmm, conocerte, tío, o sea, ya me lo ha dicho la gente te he visto en una entrevista y se nota que eres muy superficial, te importan mucho los números, hasta lo has puesto en un tweet tengo 5 millones, tengo no sé qué, tengo tal brother, te estoy hablando de tu persona no de tus números, ¿vale? Es complicado, Orson, ¿por qué le has hablado a él? porque sabes que te funcionaría y te daría más visitas, di las cosas claras habla claro, cabrón, no digas que te apetecía, te apetecía colaborar con el ex de tu novia porque has estado mandando en directas ahí llorando como una... No, afronta y di las cosas como son. No vayas de aquí de yo quiero colaborar, yo quiero colaborar. Por favor, hermano, por favor. Conmigo, tío, habéis visto, yo he pasado una etapa hace muy poquito de hate eh, por el sonido del no sé qué. Oye, ¿me habéis visto enfadado? ¿Me habéis visto cabreado? No, ¿verdad? Porque me la suda si me tiran hate a mí, si se meten conmigo me la pela. Eh, pero no quiero, ya estoy en un punto que si molesta a alguien de los míos, si molesta a alguien que yo quiera o que yo le haya prestado mi corazón... Eh, me jode más de lo normal, me jode más que si me lo hicieran a mí, entonces, pues sí, pues admito que eso sí ha hecho que, que explote, pero, pues bueno, pues uno dice lo que piensa, lo que siente y, y, bueno, pues, es lo que siento, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Vosotros sentís unas cosas, se las contáis a vuestros colegas, yo siento unas cosas y os las cuento a vosotros que, para mí, sois como colegas, yo me lo tomo así, otra gente se lo quiere tomar diferente, porque es más laboral, es algo más profesional, lo mío es más personal, yo diría, ¿no? Pero bueno, aunque tenga 6 millones o 20 millones, eh, yo quiero seguir siendo el mismo, ¿sabes? Pero es que le has hablado literalmente para grabar. Cuando tú sabes que no le estás hablando... O sea, tienes miles de TikTok y justo quieres hablar con alguna persona que has hablado mierda de él, que no te has llevado, que sabes que primero tenéis que solucionar un par de... ¿Por qué lo has hecho? Los quiero mucho, ¿vale? Les voy a explicar tal cual lo que pasó. Yo le escribí, primero me contacté con una amiga que se llama Laila. Le dije, oye, es que estoy interesado en grabar TikToks con Orson. Porque, pues, no sé, estaría chido, estaría cool. O sea, pues, o sea la romperíamos y grabábamos juntos. Le puedo decir, porque yo no tenía contacto directo. Y me dijo, sí, yo te ayudo, le voy a decir. Le dijo y me, o sea, me mandó un screenshot de que le había mandado un mensaje por Instagram. Entonces dije, ah, pues bueno, o sea, yo pensé que te ibas el contacto como por WhatsApp así. Entonces le dije, le voy a escribir yo. Le escribí tal cual el siguiente... Fue el que les... Bueno, el tweet. El siguiente mensaje es el que, el que escribí. Vean mi siguiente historia. O sea, literalmente eso le puse. Y ya, yo normal, estaba en el dentista, como estaban viendo. Y ya. Y de la nada pongo un tweet y me empiezan a poner la gente. No, que es que se me cayó un ídolo. Y es que con lo que puso Naim, no sé qué. Y yo... Pues que puso Naim. Y que entro a Twitter y miren lo que pone. Alex Casas, aléjate de mi mejor amigo resentido mal insultándome, yo jamás me metí con él ni nada, he sentido mal ya la polémica de colgarte de tus desgracias, no vas a grabar con él perro, él es mi amor, no va a caer tan bajo, o sea, a ver, eso aparte ¿qué tiene que ver? o sea, colgarme de quién o sea, puedes revisar todos mis tiktoks Naim, este, te etiqueto, puedes revisar todos mis tiktoks de aquí a cinco meses y dime de quién me he colgado, no soy como tú luego, puedes utilizar a todos para ganar vidas, a cuáles todos, te repito ve mis tiktoks, vas tú a ver una entrevista estoy seguro que ni la viste este... Y aquí fue cuando directamente se metió conmigo O sea, ¿qué pedo? 
Y lo recalco aquí frente a ustedes, yo no tengo ningún problema con Orson, no tengo ningún problema con toda esa bolita que ni siquiera quiero mencionar porque luego todo se malinterpreta, no tengo ningún tipo de problema. Con el que sí tengo con problema es con Naim, porque ¿por qué se tiene que estar metiendo directamente conmigo cuando yo no le dije absolutamente nada malo ni a él ni a Orson? Yo solo quería colaborar, si no querían colaborar me hubieran puesto no quiero colaborar y punto, no había necesidad de hacer tanto drama o tantas indirectas como si yo me quisiera colgar de la fama de quién, o sea... Todavía aquí recalcan a Im. Deja de colgarte de la fama. De... ¿La fama de quién? Jamás te escribí para grabar un TikTok a ti. Jamás le escribí a tus amigos. Jamás, jamás, jamás me he colgado de la fama de nadie. Porque confío en mi talento y en todas mis capacidades. Lo único que quería era grabar un TikTok con Orson. Colaborar con él. Y pones todas estas cosas. Y aparte insultándome. No tienes el derecho de meterte conmigo. Si tenías algo que decirme, lo me hubieras dicho en la cara. Punto. Lo que sí odio y detesto. Y lo digo aquí. Claramente en mis historias es que a mí se me llame un buscafamas, a mí se me llame un güey que solo quiere buscar polémicas, un güey que se cuelga de los demás, porque todas las personas que me conocen saben que jamás les he pedido ni lo necesito colaborar por números. Yo colaboro porque me gusta el trabajo, porque quiero hacer, porque está cool, pero a mí me choca, no sé qué se haya dicho de mí, no sé qué, qué cosas estén ahí rondando por mí, pero que yo sea un buscafama o que a mí me encanten los números. O sea, es que, o sea, ¿con qué cabeza lo puede? decir esas personas que lo dicen cuando vean mis TikToks, vean mis historias de Instagram, vean mis videos de YouTube y vean con quién me he colgado de la fama. Jamás me he colgado de la fama de nadie porque no lo necesito. Punto. Esa es, esa es la diferencia. Me da igual mancharme a mí con tal de asegurarme que eso no pase. Tío. Me da igual. Mientras eso no pase... Yo estoy contento, tío. Estoy contento porque me parece muy bajo, tío. He visto cómo eres y no me hace falta... A ver, Naimcito. Ahorita, ya viendo tus historias, que la verdad no vi todas porque hablas mucho, estaba diciendo ciertas cosas que la verdad no tienen ni coherencia. Por ejemplo, hablando de tu... o no sé qué cosa. Primero diciendo que nada más me conocías porque pues, me habías visto en México. Bueno, o sea, yo sí te conocía, tengo que admitirlo. No tengo por qué tampoco hacerme el... el, el, el porque sí te conozco, obviamente. Tampoco tengo que mentir. Eh, en primera, ese uh, a mí me parece, pues, está bien, es tu contenido, a mí me parece espantoso Pero tú andas diciendo cosas de mí como si me conocieras Diciendo que yo me cuelgo de las personas, me estás insultando, diciéndome que soy una no sé qué cosas O sea, relájate Después, dices textualmente, o sea, dices tal cual que yo le privé, este, y que no se merecía nada Bro, a Hashlem, a Libardo y a Rar los conozco muchísimo antes que tú y me parecen unas personas súper talentosas, me parecen unas personas increíbles en lo que hacen, me parecen unas personas llenas de talento, no puedo hablar de Darian ni de ellos porque no los conozco, entonces, se, o sea, son personas talentosas por todo lo que han logrado, obviamente, pero yo no puedo hablar como tú estás hablando porque no los conozco, pero a Libardo, a Jan y a Rar, claro que los conozco desde antes y son unas personas súper talentosas, súper cracks y que me apoyaron en su momento. Entonces no vengas a decir que yo hablé mierda y que dije tal para cual porque no tienes pruebas, porque es una mentira y porque con qué derecho tienes de andarme difamando esas cosas cuando nunca lo hice. Eh, lo recalco aquí en esta historia públicamente, yo no tengo ningún problema con nadie de privé, me parecen personas súper talentosas, estoy orgulloso de lo que han logrado porque de verdad me da orgullo saber hasta dónde han llegado con tanto trabajo. Con el que tengo problemas contigo, porque no te tienes que estar metiendo conmigo e inventar ese tipo de chismes para que tu público piense que yo soy una persona así cuando ni me conoces, güey. Ahora, viene el tema de la entrevista, que güey, te aseguro que no viste ni 10 minutos de la entrevista, está en el canal de Luisito Comunicas en Cortina, por si la quieren, Luisito Comunicas, eh, en Luisito Comunica, por si quieren a verlo en Cortinas, es una entrevista sobre las relaciones públicas, o sea, hablamos de todo TikTok, pero él se está enfocando en ese tema en especial, ok, estoy seguro que ni lo viste porque ni siquiera sabes de qué estás hablando, y es que yo me enfoco en los números, güey, ve la entrevista, vela, hace una minuta y platicamos de lo que quieras, porque yo sé lo que dije, yo ahí hablando, no vengas a decir que hablo de los números cuando güey, si quisiera hacer números hubiera colgado de la fama desde que empezó la pandemia, lo único que, está, que he estado haciendo es encerrarme en mi casa, hacer contenido con mi mamá hacer contenido con mi hermano y respetar la cuarentena entonces no me vengas a decir, ay, te has colgado de la fama y solo te gustan los seguidores cuando no es así entonces Naim, tú no viviste lo que yo viví este año no te metas conmigo. Si yo quiero colaborar con quien yo quiera, es mi problema. Si yo lo hago por números o no, es mi problema. Si yo quiero hacer algo o no, es mi problema. No es tuyo. No eres mi papá. No eres Superman. Entonces, supéralo. No te metas conmigo. 
Entonces, mis princesas, mis muñecas, mis panas, mis cracks, no crean todo lo que ven en internet, no crean todo lo que una persona dice, porque siempre hay dos versiones de la historia. No me gusta que me difamen, no me gusta que venga una persona que ni me conoce, con el que nunca, de verdad, o sea, no, nunca conviví, a decir cosas que pues ni al caso. Entonces, gracias a todas esas personitas, esos seguidores, esos housers, que me apoyan, que me dan su buena vibra, porque, o sea, yo no me metí con nadie, o sea, no sé qué trip, les mando muchos besos, muchos abrazos. Los quiero mucho, los amo con todo mi corazón Y si estoy aquí, es gracias a ustedes Todos mis números, como dice ese, esa persona digo, Son mis seguidores, son mi familia, son mis housers, son ustedes Y ustedes me tienen aquí Los amo demasiado, gracias por todo su apoyo ¡Mua! Y Naim, un consejo que te puedo dar personalmente es no te metas en lo que no te importa En lo que no te interesa, en lo que no te incumbe Porque eso te puede traer muchos problemas eh, y pues vive y deja vivir, crack La neta, no te metas conmigo Oye, Nay, nada más una cosa Así una ultimita ¿Qué pasó con más amor, menos hate? Ese ya se te olvidó Ese nada más era una estrategia eh, Era un chiste o, o qué pasó ¿Me puedes explicar? Chicos TV, te lee en los comentarios, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte.